여러분 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 김길선의 평양 완사입니다. 네. 오늘 시간 주제는 네. 북한 주민이 일상생활에서 제일 무서워하는 것. 네. 이라는 주제로 저희가 이야기를 좀 해볼까 합니다. 네. 북한 주민들이 음. 일상생활에서 제일 무서워하는 일들이 몇건 있습니다. 음. 이거는 보편적인 겁니다. 음. 일상화되어 있는 건데요. 여기에 대해서 한번 이렇게 얘기를 꽂아보면 북한 사회가 어떤 사회인지 더 리얼하게 알수 있을 것 같아서 네. 이 주제를 한번 선정해 봤습니다. 네. 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 저희가 다섯 가지를 뽑았습니다. 네. 네. 기자님 네. 첫 번째 북한 주민 제일 무서워하는 건 뭡니까? 나는 북한에서 네. 진짜 주부로도 살고 네. 또다 이렇게 주민 사회에서 살았거든. 평양에서도 살고 김책의 주방계에서도 네. 살고 내가 사는 어, 과정에 네. 우리 부모님 세대도 그렇고 네. 나도 그렇고 네. 내 이웃집도 그렇고 네. 내 친척들도 그렇고 네. 제일 무서워하고 제일 싫어하는 네. 현상이 뭔지 알아? 뭡니까? 때간에 손님이 찾아오는 거야 음, 밥 먹을 시간에 손님이 네. 오는 거 밥상 차려놨는데 똑똑똑하고 손님이 들어오면 음. 막 기절초풍에 음, 걱정이 많죠 걱정이 많습니다 우리 엄마는 제일 싫어했던 음. 손님이 우리 집에 아버지 친구들이 오는데 음. 하루 종일 한몇 시간 있다가 저녁밥을 먹을 시간에 집에 안 가는 거예요. 그걸 집에 안 가지. 제일 꼴 보기 싫어했어요. 왜 집에 안 가냐고. 꼴 보기 싫어 네. 북한은 주민들이 생활이 뭘 재놓고 섭식을 하는 거 아닙니다. 때 대기를 합니다. 매끼 매끼를 이렇게 강고분투하며 나가는 삶을 가장 빈곤한 삶을 살고 있는 게 주민 사회입니다. 그래서 북한 주민들 특히 평양 같은 건. 배급제니까 그렇죠. 누가 와서 한 끼를 먹고 먹으면 가면 그집 식구가, 그집 식구가 한 끼를 어느 불가죠. 누군가는 한 끼를 숟갈 놔야 될 정도로 밥이 푹 줄어들거든. 예, 저게 너무 배고프고 그러니까 와서는 그저 무조건 비비 앉는 거야 밥상에. 음. 밥 먹고 왔어? 안 먹었어요? 거침없이 말해. 네. 우리 같은 사람들은 밥 먹고 왔어요 하면 그집 형편을 보고 안 먹고 왔어요 먹고 왔어요. 그런 사람도 있는 반면에 아예 생 까고 앉아서 먹는 사람이 있거든. 그래서 배급에 의존해서 네. 정말 풍족하지 않은 삶을 살아야 되는 북한 주민들이기 때문에 네. 손님들이 이렇게 끼니 때 사이에 오는 것을 굉장히 두려워하고 정말 두려워하는데요. 지금 장사질에서 잘 먹고 잘 산다 해도 자기네끼리 하루 저반 속죽을 뚫는 형편이지요. 손님에게까지 대접할 정도로 식생활에서 여유를 가진 집이 주민 사이에 10%도 안 됩니다. 맞습니다. 우리 이건 정확히 알자. 아, 이거 그러니까 저도 겪은 경우에 네. 엄마가 이렇게 아빠 손님이 오면 그 아버지 손님이 와서 몇 시간을 있다가 끼니 때안 가면 안 가면 막 저보고 저기 명품인데 어, 때리고 싶다 그래 왜 막. 안 가냐고 우리 아버지 보고 막 보내라고 눈치타던 어. 그 어릴 때 기억이 전 아직도 그렇지. 있거든요. 그렇지. 그 때문에 그 미난 손님이 음. 아버지 친구가 와서 음. 밥 먹고 가면 그 손님 빠진다면 그 아내가 남편을 쥐잡듯이 저 사람 왜 저렇게 눈치가 없는 가고 그러면 또그 와이프 쪽에 또 누가 오면 남편이 또 역증을 내. 쟤네들이 저렇게 눈치가 없는 가고 눈치가 없냐고. 왜냐면 욕을 먹어. 눈치 없는 사람은 정말 끝까지 눈치가 없더라고. 왜냐면 집에 가면 죽물도 없어서 못 먹는데 얼마나 배가 고팠으면 그 집에 들어없어서 그렇게 미워하는 걸 알면서도, 알면서도 한 끼라도 얻어먹으려고 얻어... 악착같이 앉아있는 거. 이게 얼마나 이게 야. 그 옛날부터 쌀떡에서 인심이 난다고 했는데 만성적인 식량난 때문에 오늘날 북한 주민 사회에서 일상적으로 볼때 주민들이 제일 무서워하는 것 식사 때간에 사람이 찾아오는 것 제일 무서워합니다. 이거는 정말 사실입니다. 네. 그래 그런 사람들 한번 들어왔다 나가면 콧구멍만한 집안에 미구멍 같은 녀석이 들어왔다 나갔다고 막 그렇게 욕을 하거든. 그게 이게 북한 주민들이 식생활이 얼마나 긴박하고 각박한가 하는 걸 맞습니다. 보여주는 사례예요. 맞습니다. 쌀이 부족하니까 네. 쌀이 부족하니까 또 나오는 거죠. 이게 일상물이 돼 있는 나라야. 북한에는 음. 시켜 먹든지 나가서 먹는 그게 굉장히 힘듭니다. 음. 돈 때문에. 음. 글바에는 그 돈으로 한 끼를 떼울 것두 끼를 떼울 수가 있기 때문에 처음 안에서는 그렇게 헛돈을 안 쓰는 게 음. 일반적인 식생활 문화입니다. 네, 맞습니다. 가장 가난한 나라의 네. 출구지. 네, 들어와서 밥에다 술까지 퍼먹고 가는 사람은 때려 죽이고 싶을 정도로 그, 미워해. 그, 그 다음에 그 손님이 오면 그 다음부터 아이들 인상에 음. 그 집에 이 아이들 아, 그, 그렇게 다 하잖아. 째려보면서 음, 째려보잖아 오면 풀러덕거리면서 막문쾅 어, 닫고 나가고 음. 자기 엄마 아버지가 미워하는 손님이 음. 저 때간에 또 왔다고 음, 그러니까요 어, 미워하고 그러잖아 식사 때 들이닥치는 손님을 아니, 제일 무서워한다는 건 
첫째입니다. 두 번째 기자님 네. 제일 싫어하고 제일 무서워하는 야, 건 뭡니까? 이거는 그저 씨 까무 꼬달라고 이 집저지 찾아다니는 이웃이야. 뭐든지 꼬달라고 하는 이웃이 응. 제일 싫다는 거죠. 근데 그 꼬준 거를 받을 수도 없어. 이 뭔가 이웃 간에 살면서 우리 이웃 간에는 다 단체 생활하고 단체 직장 생활하기 때문에 어느 동네에 가면 어느 한 직장의 주민들이 몇 집씩 사, 다 살아. 그때 그렇죠. 네. 어찌 뭐 우리 직장 세법에서 요 집은 우리 직장 무슨 네. 선방공 다 이렇게 돼 있잖아. 네. 지옥 구쪽으로 네. 딱 몰아놨기 때문에. 이런 상태에서 다 알아 이웃 사춘처럼 살던데 급격히 가난해지고 물자가 없어지니까 당장 급한 거 있으면 옆집에 꿀라다니거든 음, 소금 좀 주시오 간장 요거 한 것뿐만 주시오 요만한 술종지 들고 와가지고 기름 요게다 좀 꺼주시오 서로 그러는 사람 그 한두 번은 그럭저럭 꺼줄 수도 있겠는데 꺼가는 사람은 늘 꺼갑니다 늘 꺼가더라고요 근데 네. 여기서 뭐든지 풍부한 데서 이렇게 살림을 하고 살아가는 대한민국 음. 국민은 그런 걸왜 그, 꾸지? 시장 가서 사면 되는데 네. 그 이해를 못 하실 것 같아요 근데 북한은 시장 가서 살 수도 없습니다 당장 필요할 때는 그또 한정지 술잔 하나로 기름 꺼간 걸그 밖에 따고 따라다닐 수도 없고 음. 한 병을 꺼주시오 음. 그런데 한 병을 꺼줄 만한 형편에 있는 집이 없습니다 북한은 한 병을 넣고 바들바들 떨면서 에이, 사는 데한 병을 넣고 눈물처럼 이렇게 조금 또 그거 이렇게, 이렇게 달고 그 음식도 하고 다 그러잖아 그러니까 한병좀 꺼주시오 한 병을 꺼간 사람도 갚지 못하고 꺼준 사람도 못 받아 그 기름 이야기가 나오니까 진짜 요만한 밥그릇, 음. 간장 종지 같은 요만한 그런 걸 들고 가서 꼭 가잖아. 애들 시키잖아요. 그러면 음. 윗집에서 아랫집에서 아파트로 내려와가지고 아무게 어머니 우리 엄마 기름 하나 좀 달랍니다. 그래 내밀면 음. 안줄 수가 없잖아. 안줄 수가 없는 거야. 따라가지고 요만큼 그래봤자 요만큼인데 음. 그거 가지고 집에 간단 말이죠. 그것도 받을라 가기도 또 그렇고. 어, 어, 근데 안, 그러다 안 나니까 맞지. 꾸는 사람이 계속고 음. 이게 꾸다 꾸다 못해 직장 생활할 때 네. 보면 담배 좀 한나 꾸주시오 이런. 사람도 많아. 우리 출판사에 네. 한덕삼이라는 사람이 네. 있었어. 비편제 사업당 사상 담당 음. 비서였거든. 네. 아 이건 지도 공급을 받는데 담배 공급을. 그저 직장엔 아예 맨몸으로 나가지고 누가 담배 때만 꺼내면 한대 달라고 따라대는 사람이 하나 있어. 습관. 습관이야. 그그 음. 사람 별명이 뭔지 알아? 한대 주요. 한대 주요. 어, 뭐 이만 벌리면 한대 달라니까. 한대 줘요. 한대 줘요. 한대 줘요. 응, 그러니까. 한대 주라고. 저한대주또 온다 다 감차 담배를 남자들이 피우다가도 네. 그 다음에 애들 봐한 입만 응. 한 입만 다 그렇게 말하잖아 한, 한 입만 좀 저... 먹어보자 얼음 과자 응. 라고 먹을 때 여름에 어릴 적에 응, 냉장고 그러잖아. 없을 때인데 저도 학교 다닐 때 누가 그런 거를 얼음 과자 이렇게 얼음에다 사, 설탕물 타가지고 응. 얼린 거한 그 입만 한 입만 하면서 따라다녔던 응. 것 같아 한 입만 먹어보자 한 입만 아 근데 생활에서 보면 그. 꾸기 잘하고 한 입만 한 대만 하는 사람이 딱 고정돼 있어. 근데 그 사람이 어쩌다가 담배 갖고 나오지? 응. 한대좀 주시오. 막안 줘. 없다고 그러죠. 그 놈은 또안 줘. 그게 직장마다 다 그런 사람들이 다 있는 거야. 거야 그런 사람들이. 거. 우리 아버지들 들고 응. 저 새끼는 완전 그 깍쟁이라고. 아 새끼 남이 거 쪼아서 키울 때는 <웃음> 눈깔이 완전 <웃음> 콩기름치라고 응. 저런 빤딱빤딱 하면서 다니더니 한대 달라고 하니까 너도 안 준다고. 응. 아이, 아 새끼 막 그런 욕하던 기억이 나는데 네. 안어주고 같이 배려하고 음. 베풀면서 살아라라는 교육을 학교에서도 저희는 받지도 못했고 음. 그렇지. 부모님들이 너 이거 있는 거를 나눠서 그 친구에게 같이 줘라라고 하는 교육을 아예 받지 않고 이거는 절대 나눠주면 안 되고 이거는 너만 써야 된다. 응. 꼭 네가 혼자 먹어야 된다. 이런 교육을 받고 우리 나오지 않습니까? 뭐 아, 그렇지. 말하지 말아라 응. 이러고. 그 집안에서도 그러잖아. 뭘 먹고 나갔으면 특히 고기 좀 구워 먹은 날은 절대 우리 집에서 고기 구워 먹단 말 하지 말라고. 그러니까요. 가고 앞에 하다 못했지만 때깐에 설림 먹는 거 고기 내오다가도 그 손님들 뭐 감춰놔. 감춰놓고서 그 손님 간 다음에 꺼내 먹어. 야비하다고 할수 있겠지만. 어, 그건 어쩔 수 없습니다. 그렇죠. 그걸 꺼내놓으면 그 손님 먹으면 우리 애를 하나 못 먹이고 가족이 못 먹으니까. 거기에 못 먹으면 아예 못 먹습니다. 음. 제가 보기에는 음. 죽은는 쉽지만 얼마나 없었으면 부족했으면 글쎄. 정말 딱 필요한데 부족하니까 그걸 꺼가는 거잖아요. 그러니까 음. 그만큼 기름 한 병도 예. 마음대로 못 사먹는 북한 주민들이 부족, 그런. 너무 불쌍하지. 우리가 볼수 있죠. 쌀 꼬달라는 손님도 있습니다. 있습니다. 네. 북한에서 쌀 꼬달라, 돈 꼬달라 이건 정말 힘들게 뱉는 말인데. 그래도 그게 꼬달라는 사람이 있어. 맞습니다. 어. 우리 어. 엄마가 늘 얘기했는데 뭐 돈을 조금 누가 꼬가고 쌀을 몇 그램 꼬갔는데 음. 누가 안 줬다 이런 얘기를 진짜 종종 많이 들었던 음. 기억으로 봐서는 많이 꼬가고 
꼬먹고 갚아주고 이런 음, 문화가 조금 더 많은 거죠. 어, 음. 음. 그 식생활이 하도 낙후하고 음, 그러다 나니까 이게 이제는 깊이 대상이 된 거야. 자꾸 꼬달라는 거. 그러니까 그거는 북한의 그 사회가 그렇기 네, 때문에. 북한에만 그렇습니다. 있는 없습니다. 현상입니다. 어쨌든 주민 사회에서 뭘 자꾸 꼬달라고 따라다니는 사람, 이웃 간에 문 두드리는 사람, 이런 사람들도 싫어하고 무서운 사람이라는 거. 음. 반갑지 않는 선입니다. 네. 그 말씀입니다. 예, 그러면 네. 세 번째로 북한 주민들이 제일 무서워하는 게 뭡니까? 북한 주민들이 네. 제일 무서워하는 소리는 이거는 너나 없이 다 겪었을 거야. 네. 문 두드리는 소리, 아, 집 문을 놓고 하는 소리를 제일 무서워해. 음, 다다닥 어. 두드리는 순간 우리 엄마도 그냥 어, 그 습벼락 같이 움직이잖아. 전기 검열 오지 않았나, 밭가마 어. 검열 오지 않았나, 정성 작업 검열 오지 않았나, 뭔지 그리고 뭐 출판 여섯 검열 오지 않았나. 어. 그 다음에 비사이즈 금요일 오지 않았나? 막 눈이 그때부터 긴장해져가지고. 어, 눈이 긴장해가지고. 숙박 금요일. 그다다다다다다다. 네. 누구야, 누구야. 각자의 임무가 다섯 명이면 다섯 명한테 다 있어. 네. 순간적으로. 네. 순간적으로 뭘 치운다는 게다 있어. 맞아요. 이게 문 두드린 소리 정말 무섭습니다. 북한에서는. 근데 이게 원래 북한 주민들은 60년대까지도 문을 안 걸고 살았어요. 네. 70년대까지도 문을 안 걸고 살았어. 그래도 그때는 도덕놈이 없었나 봅니다. 도덕이 왜 없겠어? 도덕도 필요하긴데 있긴 있었는데 그 전차 디테일하게 사람 감시 체제가 들어가고 아... 이 감시 시스템이 그 들어가니까. 모든 뭐이 출판물 감시, 정성사업 감시, 전기 검열, 음. 무슨 검열, 무슨 음. 검열, 청소 검열 다 들어가면서 그때부터는 문 두드리는 소리가 무서워진 거야. 그렇죠. 문 두드리면 검열 아니면 이민반 회의 나오라 그러잖아. 뭐 내라고 하는 거지. 어, 그러니까 북한 주민들은 그 어떤 상황에도 다 대비하도록 음. 76년간 살아오면서 거기 적응이 된 거야. 그러면서도 무서워해 문 두드린 소리 저 있잖아요 음. 좀 보태려면 북한 주민들이 다 심장신경증이라고 아, 북한에서 얘기하는데 음. 심장이 두근거리는 병을 엄마들이 좀 되게 많이 가지고 심장병 있어요 심장병 맞아 그래서 우리 엄마도 심장병이 있어가지고 뭔가 음. 문만 두드리면 가슴이 활랑거린대요 심장 음. 그러니까 부정맥 같은 거 뛰었나 봐요 그래서 그 전체 북한 주민 똑같아 산사 주사 무슨 찔광이 이런 거를 늘 챙겨 놓고 칸파 이런 거 심장 어, 관련한 맞잖아. 주사를 늘 맞았던 것 같아. 집에서 혼자 맞고 이랬는데, 음. 엄마가 그랬어요. 일단 문 누가 막 땅땅땅 두드리는 소리 나면 그때부터 심장이 벌렁거리고, 아. 이게 막 안정, 그렇다니까? 진정이 안 된대요. 그 거미에 와서 휙 없으면 가는 것도 아니야. 딱 서서 다 보잖아. 음. 매 표정까지도 다 보잖아. 그러니까. 아무 거미들이 닥쳤어도, 그러니까요. 표정에서도 거짓말 하는 티가 나면 더 구체적으로 보고. 그러잖아. 왜냐면 그 검열이 일단 들켰을 때 요즘 같은 경우에는 아. DVD 검열, 음. USB 검열 이런 게 들어와서 그게 들키는 경우에는 온 가족이 진짜 뭐 아이, 큰일 나니까. 큰일 나니까. 어. 그게 이게 문 두리는 소리. 여기에 다 포함됩니다. 음. 진짜 북한에서 저도 전기간 살아오면서 문 두드리는 소리가 정말 싫었습니다. 음. 특히 80년대 중후반부터는 북한을 탈북하는 날까지 문 두드리는 소리가 제일 무섭고 싫었습니다. 음. 야, 난 저는요 정말 이 트라우마 때문에 대한민국에 가서 살때 있지 음. 문 두드리면 막 뛰나가서 물어보고서 그럼 음. 막 욕을 했어. 그랬어요? 문을 어떻게 그렇게 두드리는가 뭐. 어, 가슴이 막그 사람들이 그랬어. 놀랄 정도로 와악 하고 퍼부어댔어. 그럴 만한 그 트라우마가, 트라우마가 있어가지고. 트라우마가 너무 심했기 때문에. 그문 소리만 하면 자동으로 막 가슴이 갑자기 뭐지 음. 막 이렇게 들더라고요. 아, 이 뭔가 왔나? 음. 조금 반사적으로 음. 그다음에 그 다음에 교회에서 왔습니다. 이억증이 확 나면서 막 신경질 냈습니다. 그 북한에서부터 안건 문 두드리는 소리에 대한 두려움과 무서움 때문에 음. 그렇게 됐습니다. 맞습니다. 이게 그거야. 그래서 더욱 일반적인 그거야. 문 두드리는 음. 소리가 무서웠다라는 거죠. 그럼 네 번째 무서운 게 어떤 겁니까? 북한 주민들이 일상생활에서 음. 또 제일 무서워하는 게 일요일 날 지시 내릴 때 제일 무서워해. 일요일 날 지시. 어, 내일은 일요일인데 네. 내일은 삽 들고 홈이 들고 어둠의 작업장으로 나오라. 물론 그렇겠지만 은그 말이 나오지 않기를 간절히 기도하면서 북한 주민들이 그 자리에 앉아 있는 거야. 맞습니다. 그 전에 다 일을 했거든 일요일 날에도 월화수 뭐 금토까지 일을 했는데 응. 일요일 쉬지 일요일 않고 일요일. 내일도 작업 어, 나오라 그러 근데 어떨 땐 전번 일요일 날 전전번 일요일 날도 일했으니까 이번엔 쉬겠지 않은 기대를 갖고 나가 앉았는데도 또. 더 일요일 날은 뭐 이제 무슨 뭐뭐 응. 뭐 해가지고 요 험이 들고 나오고 아, 뭐 해서 다 출구 나라 하는 소리 제일 들을 때마다 정말 슬프고 무서워 
그 일요일 날마다 또 건설장에 끌어냅니다. 평양 지방 가리지 않고. 음, 우린 학교 다닐 때 고등학교 다닐 때 음. 생각해 보니까 한달 내내 일요일만 북한 음. 쉬잖아요. 근데 음. 놀아봤던 적이 불과 한두 주나 없어. 있을까요? 없어. 나와 뭐하라 또 나와 또 나와. 그래서 한 달에 일요일이 네 번이나면 하루 정도 노는데 음. 어떨 땐그 하루마저도 끌어내. 그렇죠. 와서 선생님이 또 그러잖아요. 뭐 언제 야 이거 응. 내일은 일요일인데 자몇 시까지 나, 어디 나오고 뭐 가지고 나오고 그러면 애들이 으막 그러면 또또또또막 그러면서 누가 큰 소리야 막 이러면서. 근데 어떨 땐그 지시가 없어서 너는 갑다 하고 집에 다가 응. 편안한 마루 지하면 일요일 날에 비상열 나방이 또 돼. 어, 긴급까지가 나왔기 때문에 급히 다 나오라고. 그다 릴레이로 돌아가면 다 두드려가지고 그러니까 북한의 주민들 사회에서는 일요일 날에 그것도 몇통 맞아봤기 때문에 일요일 날에 집을 비고 나가버려. 응. 그래. 집 거기 안 가겠다고. 문문 닫아 걸고 조용히 있잖아요. 문 두드리면 없는 척 하기도 하고. 아이 그잖아. 응. 그 월요일 날에 출근해서 어제 비상령 열려만 책에서 왜안 나왔는가. 아 듣지 못했습니다. 그 말에는 뭔가 토를 못 다니까. 그렇죠. 아주 제일 심플하죠. 음, 그러니까 북한 주민들이 이제 거기에 내성이 생겨서 음. 어쩌다가 일요일 무슨 지시 사항이 없으면 음. 무조건 집 닫아 걸고 음. 없는 척 하든지 아니면 아예 나가버립니다. 그렇죠. 그 토요일 날 저녁에 내일 지시 사항 음. 말해줄 때 저놈의 입에서 무슨 말이 나올까 그때가 맞습니다. 제일 드럽고 간절한 바람이 있고 무서움까지도 있는 거야. 이게 비상연락망 체계는 모든 직장 모든 학교 에이. 다 가지고 있거든. 1번 누구한테 알리고 누가는 에이. 누구한테 알리고 이게 이게 도표로 딱딱딱 그 직장도 에이. 학교도 있습니다. 그걸 북한 주민들이 너무 당하다 날까 일요일 날집 부리고 도가 트는 어. 겁니다. 도가 다튼 거예요. 우리 집에 집 전화했었는데 음. 제가 뭐 1번이나 2번 첫 음. 전화 있는 사람들이 1, 2번이 되거든요. 그래 그 전화 있는 사람들이 주변 누구 알리고 누구 집에 가는데 하도 그런 걸 당하니까 새벽에 전화 오거나 아침에 비상 때문에 전화하면 절대로 직장 다니는 사람이 그걸 받으면 안 됩니다. 알죠. 안 받고 동생 시키죠. 음. 학교 다니는 동생 시켜가지고 우리 누나 없는데요. 그래가지고는 그, 그. 어디 갔는데 그러면 모릅니다. 나갔습니다. 그럼 새벽에 다섯 시 전화해도 그 새벽 다섯 시 어디 나가는 여자야. 그 여자가 아가씨가 새벽 다섯 시에도 집에 없고 어디 가자냐 이거지. 우리, 우리 집에서 앉았습니다. 이렇게 돼서 아 이거 방정밖에 어디 남이 집에 가잖아. 이런 생각까지 들 정도로 잔머리를 잘 써야지 고생 안 당합니다. 우리, 우리 출판사에서 중불락이 평양시 용성국에서 출근한 사람 있고 응. 중화군에서 출근한 아, 사람 응. 이런 사람들은 그야말로 가. 호박이 잡는 거야. 못까지. 그까지는 연락 가다 나면 아, 하루 제일 그러니까. 가는 거야. 응. 그러니까 그저 그 주변에 응. 직장과 그저 가까운 나름 중심 구역 사람들이 불려 나가서 일처를 다하지. 나갔습니다. 가면 그 사람들은 깨가셔야 한다. 좋아, 그럴 때는 멀리 어. 사는 사람들의 프리미엄이 있는 에이, 거죠. 그런 게 있습니다. 그럼 음. 아 말도 마시고 그대는 집이 멀어서 연락 안 간다. 이 사람은 얼마나 속으로 행복해 하는지 음. 모릅니다. 음. 이게 주말에 불러내는 것. 이거 북한 주민들이 일상생활에서 제일 무서워하는 한 가지 아, 사실이기도 하지. 맞습니다. 하지. 대한민국은 네. 주말이면 제일 행복한데 네. 뭐 하면서 놀까? 어, 어, 누굴 사람. 만날까? 그렇죠. 근데 북한은 그게 아니야. 불러낼까 봐 음. 그렇게 걱정이지. 노는 것도 숨죽이면서 거짓말 해가면서 음. 그렇게 음. 놀아야 되는 그렇게 거죠. 놀아야 그러니까 되는. 음. 북한에서 살면 거짓말 한 번도 안 해봤다는 건 말도 그, 안 되는 그 사람 자체가 거짓말쟁이라는 것. 음. 그럼 어, 다섯 번째로 다섯 제일 무서워하는 번째는 다섯 번째는 것도 뭡니까? 북한 주민 사이가 정 일반적으로 제일 무서워하는 게 정말 전국구적인 게 하나 있어. 뭐죠? 뭘 자꾸 내라는 소리야. 지오물자, 무슨 로보물자, 국가가 보장해 줘야 되는 걸 주민 사이 다 부담시키잖아. 그러니까 주는 건 없고 월급 주는 건 없고 내라는 건 없고. 야 많은 이게 내일 두세 건씩 제기됩니다. 믿어질 수가 있습니까? 한 주일도 내라는 소리가 없는 날이 없고 하루도 내라는 소리가 없는 날이 없습니다. 뭘 주로 내라고 합니까, 기자님? 아, 직장에서 내라는 소리 없으면 퇴근해서 집에 가면 이민반에서 내라고 또 그래. 네. 하루도 번진 날이 없어. 제일 고달픈 게 인민군대 밥값 지원하는 거. 밥, 곽. 그러면 밥. 그 안에 그 음식이 다 들어가 있는 거. 다 들어가 있는 거야. 그쌀한 키로 밥을 해야 거기 채워요. 어... 그 다음에 거기 무조건 생선 토막이 하나 있어야 되고, 계란 하나 있어야 되고, 기타 나물이 다섯 가지 이상이 돼야 돼. 조금만 되면 안 돼. 무조건 술한 병, 단한 값까지 여야지 하나의, 그 말하자면 이게 온군 박각이 되는 거야. 평양 시민들 있지? 배급받았다는 죄로 무슨 남포 평양 고속도로 어, 어, 군대 바깥 지원 어, 평양 강선 어, 뭐 강동군 
고속도로 무슨 지원, 뭐, 당군 눈 건설, 바깥 지원, 군대가 대건설 벌리는 데는 다 내보내는 거야. 도시락 지원입니다. 도시락 지원인데요. 네. 이게 얼마나 웃기는 나라인지 압니까? 그걸 중앙당에서부터 박강 높이는 얼마고, 높이는 얼마, 길이는 얼마, 반찬비까지. 이건 다 내려보내. 떡 같은 것들. 이 말이 되니? 말도 안 되네. 시제 당장 지금 우리도 계란 먹을 게 없는데, 어. 인민군대를 위해서 또. 다 내는 거야, 어, 이거. 그 직업군이 없고 인민반 생활하는 것들은 또 인민반 쪽으로 그걸 거든네 음. 북한군이 노력동원해서 짓는 대건설장이 얼마나 음, 많이 응. 거기에 다 내보내는 거야 다 인민군대가 하니까 인민군대가 하니까 그거에 대한 먹는 그 음. 도시락을 국가가 안 해주고 국가가 안 해주고 북한 주민들에게 주민들에게 다 하는 거야 나오라. 먹을 게 없는데 없는데 많은 걸 가지고 오라면 야그 박각 또뭐 냅니까 또 어느 뭐 한강에 장갑 보내야 된다 어느 광산에 어깨 바지 보내야 된다 뭐 얼마나 많니 아 색가루 보내라 사갈 내라 음. 뭐 파동 바지 파연 내라 뭐까지 내라 그러지. 음. 그 다음에 과일 싸는 종이. 인민군대 네. 목달기까지 내라는 게저 북한이야. 네, 맞아요, 맞아요. 저, 저 진짜 장갑 소리 하니까, 어. 그, 여기로 말하면 그, 그 흰색 장갑 팔잖아요. 어. 그런 장갑을 북한은 그 천으로 만들어가지고 목장갑이라고 되잖아요. 어, 저희 어릴 적에 기억인데 하드 그런 걸 많이 내라고 하니까 할머니가 그런 걸 전문적으로 어. 만들긴 했어요. 근데 심지어 북한이 철도에서 어. 그 돌아가는 바퀴에다가 기름칠 해야 될 무슨 기름 학 어, 유난류. 예, 뭐 그런. 뭐 선뭉치 같은 거 있잖아요. 어, 어. 그 돌아갈 수 있게끔 그 어, 어. 기름을 묻혀가지고 하는 뭐, 뭐 어. 그런 것도 들어서 내라고 어, 맞아. 기억이 납니다. 철도 가족들 네. 철도 옆에 있는 것도 그거까지 내라 그래. 음. 그다음 뭐라 개 토끼 가족까지 다 내라는 나라가 북한이요. 휘발유까지 내라 그래 내라 내라 하다 못해. 휘발유를 어디 중동 가서 구입해 오는 것도 글쎄, 아니고 어떻게 내니까 상점에서도 안 파는 거. 그 서로 도덕질이라는 소리야. 그렇죠. 마지막에 내라 내라다가 우상가 그 건물들 그 무슨 전적지 이런데 뿌릴 꽃이 잔디씨까지 내라는 나라가 음. 북한이야. 학생들 주민들 다 내라고 하잖아. 아, 저그 생각났어요. 응. 그 송이버섯 있잖아요. 응. 송이버섯을 실제 또 따로 갈수 있는 시간도 안 줍니다. 직장인들이. 응. 근데 송이버섯 수매 가재를 줘요. 송이버섯 몇 킬로 몇백 그램 따 가지고 오라고. 그럼 어떻게 합니까? 일인당 다 내려와. 그럼 월급도 안 주는데 그딸 시간도 안 주면서 시장에 가 가지고 그 아니 응. 그 송이버섯 수매증 있잖아요. 응. 써 주고 그걸 돈 주고 사 가지고 오잖아요. 그러니까 국가가 진짜 비효율적이고 이런 모든 걸로 해서 어떤 분이 만성적인 피로가 누적된 다 이런 것들 때문에 인분 내라 그러지 야 마지막에 비료까지 내랍니다 우리 집에서 비료 생산하는 것도 아닌데 비료를 내라 그래 <웃음> 그 다음에 뭐 배가 다 비닐 방막까지 내라 그래 그걸 어디서 생산하니 사가지고 오라는 거지 그러니까 비닐 방막 구할 수 있는 사람한테다 돈 담배 술을 줘가지고 그걸 해서 뭐든 구했는지 어쩐지 모르겠는데 용수증 받아와 네. 이 단위는 비밀방 어? 몇 메달을 냈습니다. 음. 그 무슨 냈겠어? 음. 그래서 뇌물 고여기서 용수증 역시. 하나 떼다가 그 도시군에는 네. 행정위원회 갖다 그 전문 받는 부서가 있어. 네, 네. 거기다 받치거든. 네, 그래야 문안이 넘어가 마지막에 내다 내다 술 담배 음. 아 선수건 치설 치약 이거는 만성적입니다. 두개 받으면 하나 걷어가는 나라가 북한입니다. 얼마나 두렵고 얼마나 짜증이 나니까 우리 엄마는 내가 학교 다닐 때 어. 학교만 갔다 오면 우리 형제들이 엄마 뭐 내래 엄마 뭐 내래 애 셋이 있는 집은 장갑 한 개씩 애들이 내도 세 개를 내야 되고 인민반 따로 내고 아버지 따로 내리고 어머니 따로 그치. 내잖아요. 엄마가 맨날 뭘 이렇게 내라는 게 맞냐고 오죽했으면 뉴을 내라니까 뭘 저기 집에서 <웃음> 밥 먹던 밥그릇에 뉴미라고 하는 그 응. 양색이 뭐죠? 하얀색? 하얀색 뉴양색이라게있어비 뭔지 모르겠는데 응. 하여튼 그거 멀쩡한 거 아, 내라는데 뭐가 있어요? 멀쩡히 밥 퍼먹는 국 퍼먹는 님 그릇을 훔쳐다가 두개 가져다가 학교에다 내면 우리 동생도 그 훔쳐다 내면 음. 그릇이 없어지는 상황. 이게 왜 그런지 알아요? 아, 강제성을 띠기 아, 때문에 그래요. 음. 형편권 내라 그 뜻이 아닙니다. 무조건 내라 이렇게 돼 있습니다. 아, 아니, 강제성을 띠기 때문에 그런 겁니다. 책가방도 못 가져가게 해요. 어, 책가방 못 가지고 애태 모르잖아. 아. 구해올 때까지 너는 집에, 집에 못 간다는, 간다는 거죠. 거야. 그럼 집에 그냥 책가방 놓고 가서 그거 집, 집에 음. 가서 밥그릇 훔쳐다가 선생님한테 내야지 가방 들려서 보내니까 밥그릇 훔쳐서 마지막에 내라 내라 하다 못해 
혁명사상 연구실 무슨 그 꾸리는 거 신라 종이 풋 무슨 그 다음에 그 악연 이수 별거 다 내라 그 어디서 파는 데가 있니 그것까지 다 내라 그러잖아 음, 맞아요 마지막에 종이 액자 유리까지 다 내라는 나라가 북한이야 이 국가가 이, 이거 하나도 해결 안 하니까 이 모든 것을 그 십시일반 전체 북한 주민이 감당해야 되는 나라가 바로 오늘이 북한입니다 음. 그러니 이었지 무섭지 않을 수가 있겠습니까? 눈만 뜨면 내라는 소리, 문 두드리면 절반은 내라는 소리야. 뭐여 앉으면 내라는 소리야. 그렇죠. 맞습니다. 이 소리 다 정말 무서워합니다. 네. 지나간 이야기를 하면서 보니까 약간 좀, 아, 우리 어째서 이렇게 많이 뜯기면서 살았을까. 네. 북한에만 있는 정말 에피소드죠. 이게 과거 일도 아니고 현재 진행형입니다. 지금도 진행형 진행형이기 맞죠. 때문에 오늘 우리가 음. 하윤이하고 톡한 이 내용을 놓고 봐도 북한의 시스템이 어떻게 돼 있고 음. 얼마나 주민들이 거기서 고달프게 사는가 어떤 압력과 그 두려움을 안고 사는가를 이렇게 리얼한 그 생활 속에서 어 한번 느껴보시라고 우리가 오늘 이걸 한번 해봤습니다. 해봤습니다. 그것들이 탱크 내란 소리 왜안 하는지 모르겠어 미사일도 좀 내라 그래 보지 아 웃기는 놈들입니다. 이게 북한이 오늘 현실입니다. 이걸 놓고 볼때 정말 북한 주민들이 어떤 인권 사각지대에서 살고 있는가 김일성 족속이 세운 나라가 얼마나 그 쪽에 허들어 빠지고 굴욕적이고 악의적이고 암흑세계 지옥인가 하는 걸 이것만 보고도 알수 있지 않습니까 이런 나를 그냥 놔둬야 되겠습니까? 빨리 북한을 자유화해야 됩니다. 이거는 우리 그럼. 한민족의 사명을 넘어서 점차 인류의 사명으로 돼가야 할 시점에 우리는 서 있습니다. 우리 평양만사도 그걸 향해서 달려가고 있습니다. 그래서 오늘 북한 주민들이 일상에서 제일 두려워하는 것 다섯 음. 가지를 저희가 이렇게 이야기 나눠보았습니다. 여러분 감사합니다. 감사합니다.